El alguacil mayor del condado Oceola dio a conocer este jueves una iniciativa inclusiva con la comunidad LGBTQ+. Nuestro compañero Víctor Berríos estuvo allí y nos trae los detalles sobre este plan que busca cerrar la brecha entre comunidades frecuentemente marginadas. Muchas gracias, saludos, así es, y para hablarnos de esta iniciativa nos acompaña el alguacil Marcos López. Marcos, gracias por estar con nosotros. Háblanos sobre este lugar seguro para la comunidad LGBTQ+. Esta iniciativa es una iniciativa que están haciendo nacional y en la comunidad LGBT se comunicó con nuestra agencia y querían que nosotros participemos. Eh, la gente que trabaja en la unidad de Community Outreach, ellos, ya, ellos llamaron al L House, ellos rápidamente dijeron, tú sabes que queremos ser parte de esta iniciativa, ellos, no, ellos quieren que todo el mundo se sienta seguro aquí, no importa de dónde eres. Y empezaron la iniciativa junto con nosotros, inaugurándolo hoy, y le pusimos los stickers en la ventanilla para que todo el mundo que venga aquí sepa que aquí hay un lugar seguro para que ellos vengan y coman, y, y, o si necesitan cualquier tipo de asistencia oficiales, saben que nosotros aquí en este negocio eh, apoyamos a esa comunidad. ¿Cuán importante es crear esta unión y esta confianza con la comunidad LGBTQ? Es muy importante porque ¿sabes? Que muchas veces en los años pasados eh, el departamento de la policía o la, el, perdona, la comunidad LGBT se sentía, sentía discriminada ¿sabes? y eso no es parte de eh, la función del Sheriff's Office. Nosotros estamos aquí para proteger y no discriminar contra nadie. O sea, nosotros queremos que todo el mundo se sienta seguro aquí y que nosotros siempre vamos a estar ahí juntos como uno para proveerle esa seguridad a todo el mundo. Muchas gracias, Sheriff, por estar con nosotros. Como ustedes saben, estos edificios están identificados con una calcomanía o sticker con la bandera LGBTQ+. Así que si usted necesita ayuda, puede ingresar a uno de estos edificios y se llamará rápidamente la policía si es que usted está en medio de una acción criminal. Esto es lo que tenemos todo desde el condado Osceola. Ahora continuamos con más en el estudio.